。别以为你刚刚维护了我，我就原谅你。你说的对。你说什么？小西，你说什么都对，我会永远站在你这边，相信你，理解你。我们重新再讲吧。务必我嫁给你了。嗯。不过我要重新追你，好好追你，直到追到你为止。你这样。就不怕我跟你姐天天闹啊？我姐有时候是任性了一点，不过你不用惯着她的臭毛病。无论什么时候，我都站在你这边。还算讲点她。那原谅我了吗？勉强吧。那同意我们重新开始了吗？不要得寸进尺，我只答应了你重新追我。好。松手，不然再。遵命，女袍大人。我还没同意呢。周末不上班，一大早来我家干嘛？小西，我考虑过了，为了方便照顾你和诺诺，我决定搬过来一起住。你。李佳蕊，我昨天刚警告过你，不要得寸进尺。我只是觉得诺诺应该很想和爸爸妈妈一起住吧。想，我最想了。你看吧，我儿子都舍不得我。不行，这个房子我当初租的时候跟房东说好了，只有跟孩子住。现在多了一个你，万一房东找我麻烦，这你不用担心。这房子我买下了，这有你的。妈妈，你别口是心非了。我知道你也想和爸爸一起住。臭小子，再多谢，以后不给你买零食。跟我到书房聊一下吧。你一定要住这儿吗？也行，我们约法三章。你说吧。第一，不准。随便进我的房间。第二，多满足诺诺的要求。第三，在诺诺面前不准有任何愉悦的举动。第一、第二条我可以答应你，不过第三条，你的意思是，诺诺不在的话，我就可以啊。不好意思，多谢提醒，是我疏忽了。第三条改成，任何时候都不能有愉悦的举动。那。如果是诺诺要求呢？诺诺怎么可能会要求？他那么小，懂什么？除非你私下教坏他。说的是万一。参照第二条。诺诺还有爸爸妈妈一起睡，我真的好开心。我的好大儿，你真是坑妈。别走，你说什么？你可以去你的房间睡觉去了。我不，我带诺诺一起睡，不可以跟小孩。他现在睡着了，他不知道。我不要。你臭流氓，你抱着我干什么？妈妈，这可不能怪爸爸哟。早上是你自己钻进爸爸怀里的。你看吧，小孩子是不会说谎的。不过妈妈，我听妈妈说，他有点控制不住自己。什么叫控制不住自己？陈小希，你谋杀亲夫啊！你们两个都给我出去！
。爸爸妈妈为什么那么生气啊？妈妈没有生气，她只是害羞。就因为我问的那句控制不住自己吗？那如果爸爸控制不住自己的话，会怎么样？呃，不会怎么样。诺诺会多个小妹妹，那我想要个小妹妹。爸爸，你不要控制自己了。好，你妈说了，你有什么要求我都满足你，爸爸会努力。不过诺诺，你怎么知道爸爸心里在想什么？妈妈说不让我告诉别人，可是我觉得爸爸已经跟我们在一张床上睡了，应该不算别人了。其实我会读心术。读心术。我能听见你们心里讲的话，但是听久了就会饿，还会头晕。诺诺好厉害呀、啊！不过下次肚子饿一定要告诉爸爸。但是有时候我听到不好听的话，我也会不开心。坏人说不好听的话，就是为了让我们不开心。答应我，不要伤他。好，爸爸，其实我已经很开心了，因为我有妈妈，也有爸爸了，我们永远都不要分开。为了诺诺，我是不是应该重新给他一个机会呢？待会儿到公司，你说话注意点。要是被这帮爱八卦的女人知道我们住在一起，指不定要怎么编排我勾引你。勾引？不得不说，有被勾引到。我的意思是，办公室恋情对职场女性来说不太友好，别人还以为我是靠你才进的家园。难道不是吗？小溪，我想成为你的依靠。你行走江湖，我靠的是我自己的实力。是。在公司里都这么难舍难分，这是要公开了吧？这个陈小溪。也不知道他用了什么手段把李总给搞到手。你的意思是，十有八九是被睡的？李副总，我们谈谈。陈小希，我警告你，不要再缠着佳远，你不会是个上不了台面的江花佬，你也配跟佳远在一起？我不配，李副总。在您心里，谁最配、啊？我知道了，是连给男人下药这种丢人现眼的事都做得出来的辛小月啊！你在胡说八道什么？如果您找我来是为了这么无聊的事的话，那我先回去工作。我这个弟弟心软，你不就是仗着那个野种才能把他拿捏得住吗？想跟佳远生孩子的女人多的是，就算没有小月，我照样的让他把你给甩了。李副总。诽谤别人是要负法律责任，你家远没有告诉你吗？他拿了诺诺的头发去做了亲子鉴定，你口口声声说诺诺是野宠，是想让李家支离破碎吗？陈小希，你别敬酒不吃吃罚酒。李总，光说不练，假把式。你跟这土包子置什么气？瞧他那副神气。正以为能母凭子贵，飞上枝头当凤凰了。李总确实在意那孩子，那孩子也确实死也不能。要不，陈小四，我让你夸我。带着儿子翘课，去哪儿野了？什么？还向抵赖，老师说你提案叫人把诺诺接走了，恕你无罪。快说人在哪？我还在公司，也没有让人接走诺诺。我，我刚刚来接诺诺的时候，老师说他已经被人接走了。是谁接走的诺诺？你个坏人，别想分开我和爸爸妈妈。啊，做的不错。我们做戏做全套，给这小崽子的妈妈打电话。加钱，你盒子现在在我手上，你把准备钱
，要多少钱来着？十万。陈小希，你不想你儿子有事的话，就离开家远国际，离开你家，就离开家远国际，离开你家远。高伟，绑我儿子，这个代价你确定付得起吗？李总，我可没有这么大胆子。我实话告诉你吧，是你姐，他们关陈小希和这孩子。你也知道，我在家远，全倚仗你姐。对不对？为他安全马后。你的意思是，要绑架诺诺的人是李佳怡？高伟，你少在这混淆视听。李佳怡就算再蠢，也不会对李氏集团的子孙下手。孩子在哪儿？你姐说的果然没错，你果然很护着他。看来我在川远国际是待不下去了。行，既然你都知道了，一不做二不休，给我可让打一千万，不许报警。见情放人，好，给我地址，我送钱过去，谢谢你。不，不都掐死了？我江雪，你他妈野老子！除了放了他，你没第二条路可去。未必，老子钱呢？你有命花吗？钱呢？别碰他！千云，你快想想办法。钱就转过去了，你查一下。高伟，还要我教你怎么做吗？还有最后一个要求，让我给佳玉打个电话。你怎么去死？你看这个电话，就放了这个小崽子。你让他打，别伤害诺诺。佳怡，我想让你最后做的，一定要保证安全离开。哟，喂，小伟，我是李天鹏，你能不能安全离开这儿吗？不过，你敢动我孙子一根头发，我让你下半辈子都后悔如走过。佳远告诉我了，那是我们老李家的孙子，你糊涂啊你！爷爷。我只是想教训教训那个陈小希，你都不知道他有多过分。我之前跟你说过，把这个女人弄远一点。现在倒好，不但她回来了，还给家人带了一个孩子。既然那孩子姓李，你就不该动他。佳怡，你怎么听不清啊？你太让我失望了。干嘛呢？我孩子给你了，你还要干嘛？说呢，你要报警。你把你姐一起供出来，你知道我的，我会做他是幕后主使。再到底看上你哪一点？啊、你姐是有多恨你，连你儿子都不放过。小希，我理解你的心情，但你相信我，我姐她心思简单，这件事肯定是高位怂恿的。连你儿子被绑架了，你都没有责备过他一句，你让我怎么相信你会向着我？我跟你说过，我父母早年意外身亡，其实是我小时候贪玩，他们为了救我才出车祸的。这么多年，我姐她耿耿于怀，要不是因为我，我姐爹娘也不会成了无父无母的。是我不好，没有保护好诺诺。我。他不是那个意思，那不是你的错。爸爸受伤了，伤哪了？这里破皮了。没想到你还挺担心我的吧？我，我没有，真没有。弄弄看着嘛。爸爸，我看不见，你起码。好了，好、嗯，爸、啊、爸，我饿了。小希、嗯，我一定会保护好你和诺诺。走吧，去吃饭。哎，高副总，真的是你啊？呀，这是怎么的了？被开除了？什么叫开除
，这叫请辞。那你这是上哪告救啊？要你管！平时像训狗一样，你有今天，该。陈小希、李佳远，我一定要你们付出代价。妈妈，爸爸需要帮助。是，所以我拿了你的玩具勺子，给爸爸用。妈妈，你说生日的时候要陪我去游乐场玩，可不能说话不算数哟。妈妈记着呢，答应诺诺的事。妈妈怎么可能忘记？你看，票都买好了。那我还要吃麦叔叔。好吃，老早。爸爸也想去，那爸爸也要一起去。他受伤了，就算了吧，先好好养养身体。儿子，快点说服你妈妈。妈咪，你说我做人要善良，就算他一个人在家没人照顾，多可怜啊！他多的是人照顾，而且就他那点事儿。可爸爸是因为我才受伤的，我真的好想让他陪咱们一起去。别的小孩都有爸爸妈妈陪，爸爸不去的话，我会被别人笑话的。好，一起去就一起去吧。诺诺察言观色的本事真的太强大了。来，看看。这个男生也太帅了吧！你就别犯花痴了。你看人家孩子都那么大了。你知道自己恐高还逞强。谢谢。还不都是因为你，在诺面前恕我担心。妈咪，你很勇敢，奖励你这个吃。谢谢宝贝。爸爸，妈妈是为了陪我，所以才难受的。所以剩下这几块零钱，我想请妈妈吃好吃的，可以吗？当然可以，别忘了我的计划。你们俩是不是背着我商量什么呢？当然没有没，没有啊，妈咪，我是说冰淇淋好吃。那你这，吃饭，怪儿子，计划正式起。尊敬的客人，恭喜你们成为本店第一万名用餐顾客，可以参与我们的抽奖活动。哇，妈妈，你快去抽奖吧。我，快去吧，请。哇，恭喜这位女士抽中特等奖，成为本餐厅最幸运的顾客。在今日本店所有的消费都可以免单，恭喜。妈妈，你真的好幸运啊！小希，既然抽中了免单，你今天也太幸运了吧？要不一会儿我们去刮彩票？怎么都感觉这件事，我中了，拿哎,哎，拿来吧你，哎呀，够不着啊！累不累啊？不累。我我又中奖了。你又？妈妈你好厉害呀、啊！走吧。累了，要不要去喝杯奶茶？是啊，妈妈，你今天好棒啊！说不定待会儿喝奶茶也能免费呢。干得不错啊，儿子。你们俩是不是有事情瞒着我？没有，我就是看诺诺有点累，想带他去休息一下。是啊，妈妈，我好累啊，我想去旁边的奶茶店休息一下。
我先一个人过去，你们俩和我老实的待着，我倒要看看你们到底背着我搞什么。恭喜！等等，我不会又被选中幸运顾客美茶美单了吧？女士，您是本店第八十八位幸运顾客，赠送精美大钻戒一枚。啊，是真的还是假的呀？傻孩子，这当然是假的啦。女士，您的奶茶请慢用。真的也有。小西，遇见你是我今生最大的幸运。你愿意嫁给我，我保证让你天天都如此幸运。看在今天幸运之前降临的份上，妈妈，爸爸说的都是心里话。你们俩早就计划好的。没错，从和你们再次重逢的时候，我就计划这一切了。所以。你愿意嫁给我吗？或许我可以勇敢一点。这一次我……妈妈，你很勇敢的，不准猜我在想什么。不过你说的对，我应该再勇敢一点。好，那我就先答应你吧。我只说先答应你，你们领证就看某人的表现了。来，两位的奶茶，多亏你了，儿子。